За долгую историю тяжелой атлетики спортивный мир содрогнулся не раз. Восхищаясь, удивляясь, задавая себе вопрос, неужели подобное возможно? Приходили амбициозные чемпионы, а рекорды ими рожденные появлялись словно для того, чтобы кто-то еще более сильный, искусный, защищенный и Вероятно, сегодня наш выбор удивит кого-то из вас, Может быть, посмотрев до конца, вы согласитесь с нами. Человек, о котором наш рассказ состоялся в облике обстоятельств. Все, абсолютно все было в его по большой нашей стране, а затем, после ее распада, он задержался сначала в одной из бывших республик, а теперь обосновался в Германии. Пенсию, кстати, вам здесь платят? Да, Германия. С Россией ничего не имеет. Россия все сказала. Рудольф Флукпен живет в небольшом немецком городе Цель. Уют и благоустроен. Совсем рядом со станцией. Его дом виден, когда выходишь. Вместе с женой они снимают здесь небольшую квартирку на втором этаже. Ну вот, я пришел. Пришли к нам гости. Пришли гости, вот. здравствуйте. Да. Это моя Самойловна. Самойловна. Вместе штангу поднимали. Только она на кухне, а я в спортзале. Самое удивительное, что из Германии, как, собственно говоря, и с Россией, его тоже ничего не связывает. Кроме того, что здесь живут все его близкие. Старшая дочь с двумя детьми и мужем совсем рядом, через две улицы отсюда. К ним можно забежать в любой момент, попить чайку, болтать. Все остальные чуть дальше, в двух-трех часах позже, в других немецких городах. Приехали не так давно. Мы уже обжились, и свадьбу в ночке недавно сыграли. Но по большому счету, мы при любых обстоятельствах, они были бы рядом, где бы он ни оказался. Ибо он, Рудольф Флукфельд, и есть тот самый центр, вокруг которого рождается планетарное движение. Парадоксально, но здесь, в Германии, он тоже не совсем немец, а скорее русский. И чувствует себя здесь посторонне. Таким же ненужным оказался он и на предпоследней своей остановке в Литве. Единственное, что я хотел в Литве сделать олимпийского чемпиона или чемпион мира, они этого не хотели. А потом я же хотел подготовить, чтобы без химии, а они вообще на меня посмотрели, как на дурака, что я против химии. Они говорят, как это так? Сейчас весь мир говорит... И мне так на собрании хотели чуть не решить тренинство тоже, за то, что я отстал от, от мировой практики. Весь мир принимает. Странный, чистый человек, всегда считавший, что честным трудом можно всего достичь, что самое главное быть порядочным, добросовестным перед своими близкими и подчиненными, делать ежедневно свое дело, которое знаешь, и тебя оценивает. с китайцем и на старости лет искать пристанище на своей исторической жизни. И почему у себя дома Рудольф Фельдер, создавший советскую школу тяжелой атлетики, испытавший шесть олимпийских чемпионов, одним из которых был он сам, оказался Древний клан Плугфельдеров берет истоки на земле Баден-Вертенберг. Там и по сей день существует даже селение Плугфельдеров с одноименным названием. Легенда гласит о том, что когда-то спорило оно за право дать свое имя стоящему рядом большому городу, но проиграло не менее многочисленному клану Штургарта. 
вечная борьба протестантов и лютеран вынудила предка Трудольфа покинуть Германию и отправиться в поисках лучшей жизни на Украине. Было это в 1836 году, а вот в этой книге собраны все имена фильмпельтеров, живущих на земле. Здесь есть и наш герой. Всего же 182 семьи. Он родился 6 сентября 1927 года в деревне Новоорловка Янакиевского района Донецкой области. Там немцы были одни немцы. Я ведь до 14 лет по-русски не разговаривал. Во время ссылки мы начали учиться по-русски говорить. Колхоз был большим и по тем временам очень богатым. Дома красивые, аккуратные, в немецком стиле. Отец Владимир Васильевич работал сначала в Бухгалтере, а потом руководил животноводческую ферму. Жили в доставке. Отца моего первый раз посадили за то, что у сына матки сдох один поросенок. Пять лет отсидел в тюрьме, а потом в марте месяце вернулся, а в июне, июле, 22 июня началась война. И вот э, буквально сколько, март, говорят, что март, апрель, май, июнь, в июле, в августе, в сентябре посадили не только его, а 65 человек этой нашей деревни, и всех их на горе под Донецком в затылок расстреляли. Вместе с отцом был расстрелян и старший брат Владимир. А Рудольфу, которому было 14, другого брата 16-летнего Николая и маму депортировали в Сибирь. Самым страшным испытанием там стал нарыв. Герфрида Вольтера «Зона полного покоя» можно прочесть страшные и справедливые очевидцы. Бригада из юношей 16-17 лет водили на лесоповал под конвоем. Хотя убегать никто не пытался, да и физически не мог. Работа в лесу длилась до темна, а остальное время 12-часового рабочего дня уходило на пешие переходы туда и обратно. Каждый день без выходных. Через два месяца из бригады 18 человек, живых осталось половина. Их перевезли на отсыпку земляного полотна для железной дороги. Но долбить мерзлую, болотистую землю было еще тяжелее. Но самое страшное, постоянно надо было попытаться избавиться от навязчивой мысли о еде, от отвратительного, ни с чем не сравнимого чувства голода. Тогда криком кричит нутро человеческое «Хочу есть! Хочу что-то поесть!» И мои друзья все там почти что погибли. Почти что. Я остался за счет того, что я побирался. Мне за счет этого. И, и как сказать, по ночам я ходил на, на дохлый склад, где дохлые скотины кидали, и я оттуда вырезал дохлое мясо, и вот я вот спас себя и мать. С собакой боролись. Собаки тоже лезли туда рвать эту дохлядину, и я с ножом. Но я с, с ним победил. Ну и вот это, вот это. А потом уже было... Ну, невозможно. Вообще все. И мы решили бежать с матерью. И, а э, так мы прошли сначала 200 километров пешком, потом сели на поезд. В поезде меня арестовали. И там у меня забрали метрики, где там написано «Флюк, Бельдер, Рудольф, 27-го года». И мы не могли их выкупить, и мы взяли, оставили там все, и сбежали. Так в течение мгновения Рудольф Флукфельдер превратился в Плюкфельдер, а для товарищей попросту в Плюка. Вполне вероятно, именно таким увидел Киселевский юный Руй, пришедший сюда ранним утром вместе с мамой, как выяснилось потом на встречу со своей судьбой. Город лежал на небольшой возвышенности и был очень похож на все шахтерские городки. Маленькие веселые домики были словно заброшены в густые сады. Шел последний год войны. В стране нужны были сильные, молодые руки, и власть вынуждена была пойти на уступки, открыв русским немцам шахты в Кузбассе. Старший брат Николай уже устроился в Киселевский, и Рудольф прибыл сюда по вызову организованным братом. На следующий день ранним утром отправились они на работу. 
пустая мгла еще висела над поселком, когда братья вышли из него. Шахта 4.6, где предстояло трудиться Руди, лежала в низи. Они шли в общем потоке, а под ногами хрустела угольная пыль. Подав заявление, 16-летний плотный широкоплечий Рудольф был зачислен грузчиком, и тут же его подстерегало первое испытание. Посреди шахтного двора стоял тополь, метров 8-9 высотой, пишет он в своей книге. Ребята, крикнул кто-то из шахтеров с любопытством разглядывавшего новичка, сейчас мы его проверим. Как он умеет по деревьям лазить? Побьет он наш рекорд или нет? Из этого он понял, что у шахтеров идет давнишнее состязание. И чуть заробел. А вдруг осрамлюсь? И когда Руди приготовился, как для прыжка рвануться вверх, из толпы вышел один грузчик и по-немецки спросил. Если тебе это трудно, можешь не стараться. Ребята просто шутят. Но будущий чемпион был уже там в борьбе. Он рванулся вверх и услышал, как внизу гудели голоса. Давай, быстрее! Добравшись до вершины, он услышал аплодисменты. Первые аплодисменты в жизни. Его честь. Как выяснилось, быстрее не залезал сюда никто. Так выдержал Рудольф Люкфельдер боевое крещение и установил первый в жизни рекорд. Впереди были трудные шахтерские будни. Если вы работаете в шахте, вы в шахте работаете, вы уже герой. Так как хлеб зарабатывает шахтер, ни одна профессия мира так не зарабатывает тяжело. Вы даже не представляете. Этот один только пыль, которая не глотает, и которая опасность какая там часто бывает, это одно. За это их вообще на руках надо носить. Теперь-то мы понимаем, что годы в Киселевске были, вероятно, самыми счастливыми в жизни Рудольфа Плюкфельдера. Неудивительно, что дни ушедшие окрашены розовыми красками. А удивительно другое. Почти 40 лет прошло с тех пор, как уехал он из тех мест. А в Киселевске и поныне вспоминают люди. А? Ты не наводи, не надо. Ну Понял. как это не, не помним? Ты, ты что, Плюкфельдер он спрашивает? Ну, я знаю, но... Ну, Рудика, ты что, не помнишь, что ли? Ну я что, я о нем могу говорить? Вы помните вообще семью-то Николая, Рудольфа? Ну, а как же это? Я их обои знаю, мы друзья хорошие были, вместе работали с этим, с Рудиком. Он же у нас в Мехсефе работал, а Николай мастерил на транспорте. Ну, он э, любил порядок. Mm -hmm. ну, любил порядок. А если кто опаздывает? То он еще Нет, тогда об этом речи не было. Тогда не опаздывали. Тогда люди привыкли. Тогда... А на что гонял? Что он не любил? Порядок любил. Ну и сейчас что, не видите, что ли, что творится? Вот позволи, тут все и растащат, и подожгут, и все что угодно натворят. А он, А тогда к немцам хорошо относились? А у нас различий не было. Немцы на шахте дружные были. Тут и узбеки были, и немцы, и так называемые, и пленные, и владцевцы, и вербованные, и кого тут только не было. Тогда по ну, дурачки-то всегда находились, дурачки. Вот и немец, вот и так, татарин, вот и такой, ну, всякие же люди есть. Вот. А, а, сейчас... а в коллективах, в коллективах у нас национальные рознь всегда дружно со всеми были. У нас всякие тут, я со всеми работал, и у нас не было различий. Главное было то, что как... Главное было то, что как относится человек к делу, к работе. Вот это было. Если он хорошо работал, его и шахтеры уважают. Существовала в мире номенклатурная надстройка, а попросту партийная власть, которой надо было оправдывать свой хлеб. И потому национальный вопрос был и остается в семье Плюкфельдеров весьма актуальным. Вот почему бурную дискуссию вызвал мой, на первый взгляд, безобидный вопрос. Почему так спокойно, адаптировавшись в новых условиях, взял он себе в жены все-таки немку? И был ли здесь какой-то специальный выбор? Каждый человек должен думать. Наследственность должна быть нормальной. Брак, не Нет, не нормально. Чем не нормально тем, что ваши внуки скажут, кто я? Иди на тебя, Руси. Вот здесь сейчас дети говорят, вот папа, ты не прав, там то и другое. Я могу с ними согласиться, я тоже сейчас скажу так. Но если бы вот сейчас, вот 
вот сейчас в этой книге написано, женщина вышла замуж за немца, так? Ее сослали в Сибирь, на Втундру. И она там русская женщина. Вы, столько горы натерпелось из-за этих немцев. Некоторые вернулись, развелись. У Цитлера, вот моего друга, была жена, она полячка, да? Но она узнала, что немцев будут всех ссылать обратно. Это в каком-то году было. Так она пошла, переделалась к немцу, чтобы с ним вместе уехать. Или если туда обратно. Вот в чем дело. Они ми... Мы вот, пожалуйста, я почему говорю, мы вот и Рудик, все мы люди. Но политики что делают? Вот тут и вопрос. И в это время вы уже в свои там 19 лет, когда положили глаз на свою будущую жену, вы уже об этом да, думали? Да, нет, навряд ли. Почему? Потому что я так считаю, так логично. Едет швен, мусен сэм троук сэм. Не поняли, что я сказал? Каждый свинья у своей корыхи. Так простое немец, такое не выражение немец. Ну, вот так было, наверное. Мы когда дружили с ним, да, а мой брат женатый был на русском. Овчинник вошел, Александр был. У них четверо детей было, ну, когда мы дружили, двое еще было, мальчик и девочка. Так она, когда вот они что-нибудь дрались там или что, вот неправильно делали, она их била и говорит, ах, вы фашисты, вы ах, вы фашисты. Я говорю, Шура, почему ты, ну, они же немцы, они же фашисты, я говорю, а кто их родил? Ты же русская. Она говорит, ну, это я так слово говорю, да никогда ты их так не называй, фашисты. Когда... Сталин так пальчиком поведет, все переворачиваются кверх дном. Когда вот вдруг ему показалось, что все немцы враги. И тогда сослали миллионы людей в Сибирь. Но это не потому, что нужно было, чтобы они немцы, как немцы. Нужно было рабов. Как это было? Как совпало. Война, беда, мечта, юность. И это все в меня запало. И лишь потом во мне очнулось. У нас вот 7 ноября было 49 лет. Мы прожили. Следующий рекорд. В 50 лет. Золотая свадьба. И так мы верны друг другу до конца года. 50 лет вот будет в 2000 году. 7 ноября. В Сибири мы праздновали. 7, 8, 9. Три дня свадьбу. Хотя было очень трудно 50-е годы. А у нас 50 человек. Корову зарезали, сакабану зарезали. И дом разгородили. Дом разгородили. А вегетарианцы, они Нет, сейчас плавают. Дом разгородил. Брат мой две стены убрал, чтобы поставить пеши столов. И гуляли свадьбу. И я в Швейна работала. Магистка была. И всех девчат пригласила. Ребята танцевали там. Да. Весело, и бабушек, дедушек на санях возили, и э, этих за, собак больших запрягли, а там снег выпал на 7 ноября, и катали. Три дня гуляли, такая свадьба, а погода была прекрасная, такая поземка была в Сибири, да, в Киселевске, в городе Киселевск, Кемеровская область. Тогда Рудольфу было уже 23, и был он вполне определившимся в своих увлечениях человеком. Жизнь у него точно делилась на две главные составляющие – работа и спорт. Но за несколько лет до этого все повисло буквально на волоске. Очередное испытание ожидало Рудольфа, когда ему было 18. А когда сильно заболел в 40... 47 году, я попал вообще... Меня вывели из шахты на целый год. Потому что у меня образовался э, декомпенсированный порог сердца. То есть ослабление мышечной массы, сердечной, от расстройства. Мне в шахте главный механик Попков так издевался надо мной. Он меня бил и здесь копчик разбил. Здесь. У меня лет, лет 10 болел. Час, и час еще и надо мной. А за, и бил мне за то, что я предъявил документ, что я... Выхожу на поверхность, так как заболел. 
А инструмент я должен был ему сдать, а я взял Мехцефи сдал, и вот за это он мне дал. И с тех пор я понял, что если бы я был крепкий, я бы ему дал, но я был ослабший сильно. С тех пор я понял, что надо быть сильным, иначе не выживешь. Создается ощущение, что в жизни Плюкфельдера все было случайно. Но, быть может, именно в этих случайностях и была закономерность. Ему повезло, что он попал к врачу Антонине Михайловне Кожевникову которая на свой страх и риск отказалась именно с ним от общепринятых предписаний при лечении подобной болезни, неподвижности, покоя, лекарств, а пошла иным путем, разработав четкую систему исцеления при помощи свежего воздуха, гимнастики, ходьбы и бега. Постепенно увеличивая нагрузки, она убедила Рудольфа в целительной силе спорта. Бег на Рим самый тяжелый для меня был. И вот что я выкрутился от, от сердечной болезни. И спорт был. Если бы не спорт, я, я бы, наверное, умер все. То ли время было такое, то ли талант у Клюкфельдера имел лица особое выражение, но поражало его умение до всего доходить самому. Если бы речь шла об американце, мы бы сказали self-made man. Он был рожден учитель, а не учеником. Даже на аккордеоне научился играть сам, а в спорте миссия его была стать стрим. И это уже трудности его, что на первых порах среди его учеников самым талантливым. Оказался он сам, Рудольф Клюкфельдер. Доме культуры, подаренным шахтером в начале 50-х, тяжелоатлетический зал не был предусмотрен. Но слава о сердце Клюкфельдера уже гремела не только в области, но и в крае. И Рудольфу не стоило большого труда убедить руководство в необходимости отдать первый этаж дворца в его распоряжение. Но сегодня, заглянув сюда еще раз, убеждаешься в том, что никакое здание не может жить без души. И трудно поверить, что когда-то в времена Плюкфельдера это было предметом гордости шахтера. Это вообще только стало спамятно. Вот В наше время, когда мы тренировались, зал чудесный был. Все приезжали с Союзного комитета, и редакторы приезжали, и журналисты, и корреспонденты. Все удивлялись, какой это был зал. Это чудеса. Если бы не, не коллектив, не шахтеров, я бы, они только меня поддержали. Потому что они ходили на тренировки, как на футбол. И каждый килограмм считал. И я на профсоюзное собрание выступал. Вокруг себя. Мне было всегда 10, 12, 15 человек. Но я все своими руками делал. Все. Государство почти что ничего не тратило на спорт. Они только мне штангу купили. А изготовлять помост, эти все э, станки, все, все я... Делал сам. Я варить умею, я все умею делать. И, и токарничать умею, все. Все точил и варил. Сам он варил, резал. Ну, а мы помогали вот эти траншеи выкапывать, бетонировали сами. Я был чемпионом Сибири Дальнего Востока по, по классической борьбе. Мой первый тренер был Потапов, Евгений Иванович. А, а я был сильный, понимаете, от природы. И в шахте я натренировал спину хорошо. А потом я, значит... Вынужден был перейти на штангу. И вот это же проблема моя национальность, понимаете? А если бы я был бы свободный, я бы не был штангистом. Я был бы борцом. Мне борьба лучше шла. Я по три раза клал на лопатки, чтобы засчитали меня. А здесь я подниму, и все, и никуда ты не денешься. Почему я на штангу перешел, понимаете? Это все, все вот это вопреки. Хотя у меня руки и тело, это, ну, для штанги тоже подходит такая фигура. А, кстати, а мама, вот вы пишете, она с ужасом относилась на первых порах, когда вы занимались? Ну, она была вообще против всего этого, что она говорит, иди лучше дрова поруби. Но это я тоже делал. А вот мама у них была жесткая женщина? Их ну мать? Да, они все время с нашей матерью дружили, она все время к нам. Мы даже в красном доме жили, вот трехэтажный дом вот здесь. Вот, она часто, вот они с моей матерью, они дружили вместе, ходили друг к другу. Какой любимый самый сын у нее был? У них самый лучший был у ей Рудик. Но Рудик ее замучил вот этой меней. Вот она к нам придет, в красном доме жили. Ну что, у меня мать что сварит, то я ем. А у ней возле печки стоит этот меню. И вот Рудик пишет, на работу ходит, и вот он пишет, чтобы на ужин, допустим, с работы приходит. Первый тот, что было, второй тот и тот. Вот она говорит, ой, Катя, как тебе хорошо, что положено в кастрюле, то и... 
и твой Володя съесть. А вот мне надо еще где-то искать. А в то время это, как он любил, да не так любил, как им положено это было. Какао, какао. А я уже надо радифицит был у нас, вот какао, сгущенное молоко. Ну все же где-то он все время ездил, все время отъездил. Доставала, ну все время. Она гордилась. Да. Вот. Она гордилась. Наоборот, они переживали, когда еще были мы под кандидатурой, а он же уже тут уже хорошо выступал, уже по, по всей области все. А дальше его пока там разрешение, пока туда-сюда, там соревнования пошли. А когда уже стал это и по Союзу, и по Союзу, когда стал это ездить, это, и, а там уже и за границы. И тут он расцвел, и мать, конечно, что ж такого сына. Она его, это любимый сынок, у ей был трудик. Как всегда, медали Рудольфа Плюкфельдера имели как бы две стороны. С одной, он словно был придуман для спортивных передач. Шахтер, труженик, рекордсмен открыт для каждого, сколько подобных перешев в наши голову. С другой, руководители спорта должны были оправдывать свое право называться власть. Потому что судьба Плюкфельдера всегда висела на волосах. Последний подход Плюкфельдера. На штанге 175 килограммов. Меня не брали на чемпионат мира 58 года, потому что я немец. Меня все время затирали, все время говорили, вот он вернется или не вернется, вернется или не вернется. В 58 году я делал мировые рекорды на тренировке даже, я редко поднимал. И меня шатал, и вся команда, все, все тренеры проголосовали, почему, говорят. Он останется за рубежом. Он репрессированный, он сосланный, и мы на себя ответ не берем. И меня выкинули. А потом поехал в Ростове, 4 мировые рекорда. Нет, же через месяц, когда кончится чемпионат мира. А уже в 59 году в Варшаве они что-то решили меня взять. Ну, Варшава, не сбежит. Ну, а вот на помост выходит советский штангист Рудольф Блюкфельдер. Вес штанги 140 килограммов. Люкфельдер четко фиксирует этот вес, превышающий принадлежащий ему уже мировой рекорд. При контрольном взвешивании штанги оказалось, что ее точный вес не 140, а 141 килограмм. Таким образом, новый чемпион мира Рудольф Люкфельдер принесет прежний мировой рекорд сразу на полтора килограмма. Я стал чемпионом мира, работал в шахте. Вот моя жена. Она может вам сказать. Я, через, я приехал с чемпионата мира 59 на другой день вышел на работу. В шахте работал. И все говорят, что это невозможно. Да это, ну вот вы поедете в Киселевский, вы можете моих, всех моих штангистов спросить, что это так. Джин, выпущенный из бутылки, жил уже своей жизнью. Спортивный мир узнал о существовании такого индивидуума. И уже не удивлялся его достижениям. А в Киселевске на Плюкфельдера приводили посмотреть в гости. Ведь в шахте, куда он вернулся сразу после победы на чемпионате, он был как пришелец из других мир. О нем рождались свеги. Но опять снимать. Он выде, выде, выделялся среди остальных. Он выделялся. Мускулы его такие красивые. Он фигура его красивая была. Мощный мужик такой. И он выделялся. Им дадут наряд. Где-то сварочные работы, аварийные произвести. Вот. Ребята грузят ему на плечи. И он тяжелый. Ну, тяжело его, очень тяжело. То есть, это трудоемкая работа. И не то, что по ровному месту, а по уклону в шахту, в сварочный аппарат. И он погрузит, он идет. Сколько килограмм аппарата? Аппараты раньше были тяжелые. Очень тяжелые. Раньше все было тяжелое. Вот. Килограмм 250 было. Но он на, на плечи погрузит ему. Это же не штанга. Там штангу, допустим, 100, там 150 или 200 сколько. А это ему... И он прет, значит, остальные ребята, что такое, мелочевка, электроды, там, жилы сварочные, 
вот, необходимые там детали, железяки какие-то где-то, все это. он это все, остальные несут, а он впереди как вожак, как, ну что там, ну интересно, конечно, вспоминать это все, видеть, видеть. В 60-е годы слава о Плюкфельдере уже гремела по стране. Он чемпион мира и Европы. Ему принадлежат 13 мировых рекордов, первый среди которых был особенно значим. Ведь он превзошел легендарного Григория Навака, чье достижение продержалось 15 лет. Только одного золота не было в коллекции Плюкфельдера. Золото Олимпийского. Он был прекрасно готов к Римской Олимпиаде, куда прибыл бесспорным фаворитом. Однако он, всегда столь осмотрительный, умевший подстелить соломку везде, даже он, не выдерживая предстанкового ажиотажа, Казалось, все надежды перечеркнули, и через четыре года в Токио ему исполнится 37 лет. Так неужели же главной мечте так и не суждено быть? Он прекрасно знал, что снисхождение ему ждать не приходится. В спорткомитете я был, как это говорят, шварцы шаафы, знаете, что такое? Черной овцой. И это, если даже мне кто-то даст по морде, то так и надо. Наступил 64-й год. Считанные месяцы оставались до Олимпиады в Токио. Но именно тогда его начали мучить травмы. Он пропустил чемпионаты СССР и Европы. Утешало, что его ученик Алексей Вахонин, чемпион мира среди легковесов, попадал на Олимпийские игры без сомнений. Ходили слухи, что возглавивший сборную Аркадий Воробьев уже не верил в Плюкфельта, предпочитая получить золото и серебро в другой весовой категории. Однако снова случайность, и за несколько дней до начала Олимпиады расклад изменился, и Рудольф получил последний шаг. Трудно сказать, было ли так когда-нибудь, чтобы за золото сражались ученик и учитель. К счастью, не друг с другом. Они были в разных весовых категориях. Алексей Вахонин, как легковес, шел первым. Этот штангист – отдельная песня тренера Плюкфельдера. Ему пришлось съесть с ним не один зон. Когда он с Вахонин выступал где-то там за границей, они были... И этот Вахонин напился. И где-то час ночи, а его нету. А потом привели его, это Вахонин. Тоже, наверное, вы слышали, он когда-то был, тоже хорошее место занимал в легком весе. Так Рудик аж плакал. Когда он пришел, привели его пьяный, этого Вахонина. А на утро надо в час выступать. Так он посмотрел, Леонид, что ж ты сделал, зачем же ты напился? И он возле его не выходил, пока на сцену ему не выходил. А Леонид... Утром Рудик, разреши похмелиться. Он, ты что, Леха? Ну, Рудик, иначе с толка не будет. Но он все же ему разрешил похмелиться. И он, он прям плакал? А, я плакал, Рудик плакал из-за того, что он напился. А Вахонин всем нос там утер. Поднял штангу, еще вот так вот взял, это ногу почесал одной ногой, это другую ногу, и сам штангу держит. Так Рудик подскочил, схватил его в обнимку и за кулисы потащил его. Вот я, знаете, как нашел у Вахонина? Он тоже выходит, за кулисом поднимает такой большой вес, а туда выходить не может. Так я что сделал? Я его вывожу, а сам иду вперед и за судьей. И говорю, Леня, я здесь. Вот смотри, да никого здесь нету, ты и я, больше никого нет. И он, ну, ну, выходит. Все, кончилось. И это длилось два или три года так. Я выходил, на, я здесь вывожу его, а сам за сцену убегаю и говорю, я здесь, никого нет. И все, вот с него сходит мандраж, понимаешь? Вот. А потом потихоньку привык. Сумев помочь своему ученику преодолеть мандраж, Люкфельдер преуспел сильнее, чем, может быть, хотел. Это был человек, можно сказать, с, этой, с первой сигнальной системы. Он не мыслил, он, он даже в голову не брал. Он даже не знал, что ему сегодня вечером выступать на другой день. Ему Юра Власов говорит, Леня, тебе же вставать, тебе же надо, надо выступать. Он, как, разве сегодня? Юра все время так смеялся. Вот это нервы. Но когда Алексей Вахонин пошел на предельный вес 142,5 кг в толчке, думаю, все же он знал, что цена тому было звание олимпийского чемпиона. И он выдержал. 
Люксельвер тренер торжествовал. Но мечта Люксельвера штангиста еще не была высказана. А теперь уже ученик ассистировал учителю, который до сих пор хранит свой пистыль номер 124. Уступив 5 килограммов в венгру Йозе Берешу в первом движении Жиме, затем Рудольф показал хороший результат 142,5 килограмма в руке. И, наконец, в последнем движении толчке пошел на 182,5 рекорд. Он берет штангу на грудь. Когда я 182 вытолкнул вверх, я штангу вытолкнул. И стал держать. Но я чувствую, что она еще не зафиксирована. А судья дает отпустить. И я хотел бросить, потом передумал, решил еще раз подхватить. Для того, чтобы зафиксировать э, э, официально четко. И невысказанная мечта становится реальностью. Так красиво человек победил обстоятельства. Так звезды. Завершилась карьера штангиста и началась география тренера. Советское правительство устроило прием в честь наших спортсменов, участников 18-х Олимпийских игр. На приеме присутствовали чемпионы Олимпиады в Токио. Среди них юная плавчиха Галина Прозуменщикова, тяжелоатлеты Рудольф Крюкфельдер и Леонид Жаботинский, боксер Валерий Попенченко, легкоатлет Валерий Брумель, мастер грибного спорта Людмила Федосюк, гимнасты Борис Шахлин и Полина Астахова. Председатель Совета Министров СССР товарищ Косыгин его поздравил участников Олимпиады с большой победой. Я впервые встретил Плюксельдера на чемпионате мира в Варшаве в 1959 году. Я тогда был еще молодым парнем, начинающим карьеру. И за Плюксельдером я наблюдал больше, чем за другими участниками соревнований. Может быть, потому что телосложение у него было похоже на мое. Он не напоминал собой штангиста, но как хорошо поднимал. Он отличался яркой динамикой, верой. Он подходил к штанге, и каждый его подход был хорошим. И, наверное, в это время Плюксельдер был для меня идеалом тяжелого атлета, спортсмена. И каким-то образом я брал с него пример, что впоследствии принесло мне эффектные успехи. Как тренера я его знаю меньше, чем как участника соревнований, но я знаю его воспитанников. Он воспитал их очень много. В том числе, наверное, самого лучшего спортсмена нашего времени, Давида Ригерта. Да. 30, 30 лет почти. Без, без двух месяцев 30 лет. Да, вот высадился метр, скажем, метров двадцать отсюда. Куда, чего? Пирожочек. Мужик, где дарец спорта? Показал, пошел пешком. Шахты. А сегодня станция Шах. Именно сюда перебралась в начале 60-х уже довольно многочисленная семья. Три дочки. По-настоящему сильных мужчин всегда почему-то рождаются девочки, согласитесь. Итак, Крюкфельдеры переехали в Ростовскую область. Испытания юности давали себя знать. Организм, рожденный в жестких условиях, молил о более мягких времени. Как в времени, уже для неискушенной общественности был близким и лучшим тренером. А как может быть иначе? Ведь его ученики чемпионы мира, олимпиады, их успехи подтверждали правильность. Я с научной работниками не вступал в споры. Я знал, что каждый человек – это индивидуум. Это, он не поддается никакой науке. Это вы понимаете, как скульптор берет материал и обрабатывает его. Он не может сказать, один не может сказать. Так вот и тренер. Это вообще, вообще это глупость. Науки есть такое общее – физиология, анатомия, общее описание, методику так приблизительно. Остальное все обрабатывается. Остальное это творчество. 
Вот к такому удивительному тренеру и прибыл 30 лет назад с желанием горы свернуть и верой, что это его миссия Давид Дмитриев. Я знал его уже историю всю. Знал, что у него ученики есть. И знал, что у него... Я видел уже, уже и Алексея Алексеева Свердловский, тогда он приезжал с командой. Видел Ваня Назарова, рекордсмена Европы. Леху Вахонина видел. Вот. Ну, видел его команду. И видел, с каким блеском ростовская команда всех обошла в одну калитку. Говорят, откуда в шахтах такие олимпийцы, там, то это сейчас слово. Это все от опыта из Сибири. В Сибири я, это лаборатория была у меня большая в Сибири. Дворцы, которые строили в те годы в шахтерских городах, немного смахивают на показу. Впрочем, какая разница, если даже и есть в этом некий налет ненужной конкретности. Важнее другое. У тренера, пришедшего в этот мир двоих, все было в Зал, по те времена, сумма сумеет, всегда заполненные жаждущими. А вот она, вот она моя родня моя, елки палки жива еще. Слушай, ну вот же проточина, которая. Е... Разве сравним он с тем сегодняшним, что почти не изменившись внешне, пропадает в неизвестность, продевает в И снова, как и в Киселевске, понимаешь, дом без хозяина. И всем теперь ясно, что именно душа Рудольфа Блюкфельдера давала ему жизнь. Вот если композитор пишет музыку, то она всегда в нем. У меня люди всегда во мне. И когда я уходил в зал, Алексеев еще все время у меня в голове. Никому он не нужен был. С результатом такой, как Алексеев, никому он не нужен был, понимаете. Я взял его. И когда я его взял, его назвали у нас соломенный Гаркулес. Он был у нас, его называли. Потому что тонкие руки, тонкие ноги, 108 кило было. Василий Алексеев. Его путь в большой спорт не был гладким. Относительные удачи сменялись длительными спадами. Алексеев не привлекал к себе слишком пристального внимания. И тем неожиданнее, ошеломительнее стал его стремительный взлет 1970 года. В январе сразу пали все рекорды Леонида Жаботинского. А еще через два месяца Алексеев подарил миру долгожданное известие. Рубеж 600 килограммов был покорен. Первый нарабатываешь силу, два года, три года, как, как, как раз Алексеев. Он э, два года сидел под нагрузкой, что критиковали меня. Вот Воробьев был против этого. Но я должен создать базу. А когда он прекратил нагружаться, как я давал, и он получил медикаменты от, от Тальца, потом их называли анаболиками, сначала мы думали, что это, он думал, что это витамина, его разнесло, и он стал наполовину меньше тренироваться и стал поднимать много. И тогда вообще они установили, что Плюкфельдер это варвар, эти кадры сняты в венгерском городе Сомбатхей на чемпионате Европы по тяжелой атлетике. Как никогда остро и напряженно проходила борьба штангистов 22 стран за звание сильнейшего спортсмена континента. На помосте Ян Тальц, атлет первого тяжелого веса. Советский спортсмен установил два мировых рекорда и завоевал титул чемпиона Европы. Выдающимися рекордами мира в жиме и толчке ознаменовалось выступление во втором тяжелом весе советского спортсмена Василия Алексеева. В метроеборье Алексеев добился феноменального результата 612,5 килограмма. Это новый мировой рекорд. Именно тогда Алексеев и ушел от учителя, ушелся скандалом и жаждой месяца. И теперь, иначе 
как фашист, его нельзя. А вы знаете, работать со мной со стрессами, это тяжелее, как в шахте. Для шахты это прогулка, то, что они перенесли у меня. И почему Алексеев? Если Алексеев не будет выполнять мои задания, я его на работу завтра же пошлю. И они это знали, и поэтому они и работали. Но когда, как бывает, вот знаете, когда вы своего сына воспитываете, вы же его ругаете, вы же хотите, чтобы лучше, иногда он доводит вас ему и раз, а потом пройдет много времени, а вот видишь, папа, ты меня там вот тоже. Вот они потом меня начали вести. Но именно тогда, когда ушел Алексеев, к Плюкфельдеру приехал Ригер с жаждой свершений и верой в своего учителя. что мечтает стать таким, как лучшие среди его учеников. Но уже через год выиграл звание чемпиона Советского Союза и отправился на первое свое мировое первенство, где стал бронзовым призером. Затем установил первые мировые рекорды и на играх в Олимпийском Мюнхене считался фаворитом своей весовой категории. Однако подковерные книги, вздорные требования и угрозы Алексеева вынуждают его ехать туда вместе. Я думаю, что я знаю, почему не поехал Клюкфельдер с вами в Мюнхен. Да? А вас-то как вести? Надо было. Но опасения по этому поводу у кого-нибудь были? Не знаю. А вы были уверены, да? Что поедете? Нет. Нет. Я был на грани отказа. Отказаться. Хотели сами отказаться, потому что из-за Плюкфельдера или из-за того, что вы знали, что могут не взять? Нет, что могут не взять, я даже не подумал об этом. Мне же несправедливость такого, что нельзя так поступать. Почему Давид не мог без меня выступать? У него была очень большой, большая ошибка, чрезмерная гибкость. И штанга вылетала все время назад. И он не поднимал вот эту верхнюю мышцу, не поднимал. Нужно обладать большим мужеством, чтобы искать ошибки прежде всего в себе. И через поражение, какие бы обидные они ни были, упорно идти к своей цели. На штанге 160 килограммов. Рывок. Точно такой же вес был и в Мюнхене на Олимпийских играх. И также штанга упала на помост. А вот в 72-м сколько времени ушло на то, чтобы восстановить свой кураж? Да месяца три-четыре. Я приехал сюда, еще дня три в городе пожил, Невозможно. Ну, все спрашивают, улыбаются, знают меня хорошо, все. Вот. Ну, кто-то матом накроет, но я так вроде нормально. Такие друзья поближе, поддатенькие. Да ну, что же, да. Ну, это вроде, думаю, что это нормально. Но ну, а когда начинают жалеть, это просто. Ой, привет! Да, зайду. Да, сейчас туда идем. Вот с ним тренировались, с Волкой Никитиным, да. Это он меня сейчас давит, а это мне Витька все зовет. Я же приехал сюда Витька, у меня двойное имя. Второе имя? Ну, первое имя у меня Витька. А, да, это да. по ошибке написали в метриках Давид. Uh -huh. вот, интересная история. Ну, а потом про Витку уже вроде звучит. Вот. И умотал плавно. Вот здесь под Мелиховкой. Там дичи много. Соли набрал, патронов. И туда. Где-то больше двух месяцев прошло. Выползаю оттуда. Ну, выходил в деревню за хлебом иногда. И больше ничего, только соль, хлеб и все. Все эти травки, все, в камышах, утки летали, все, патроны были. И даже вот охотничья одежда, ни палатки, ничего, все это смастерил, сделал все. Вот. Комары меня уже не кушали. Это такой слой грязи просто, не добраться. Пришел сюда, ударять спорта. Борода, да не узнали меня. Тренировки идут. И то я бы не зашел, вот это мимо прохожу. Гремит. И что-то интенсивно гремит. Ну, 
захожу в сборную. Сборная России готовится к Кубку Союза в Сочи, 72 год. Вот убедительный дневник у меня сохранился. 72, 73, сейчас 74. Лежит у меня на рабочем столе. Ну, попробовал, так чего? Как-то она такая ласковая. Палка там. Ну все, домой. Переоделся, умылся, побрелся. 12 тренировок, 3 мировых рекорда. Конечно, подобные поражения оставляют души раны, которые не зарубцовывают. Тренеры и ученик стали готовиться к новой Олимпиаде в Монреале. И для всех было ясно, что без Плюкфейзера, несмотря на сложность взаимоотношений внутри команды, не обойти. Если бы я в 76-м году не, 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 не отстранил методику последние два месяца Воробьева, вся команда снова так бы залетела. Я и Давид, и Зубрилин, мы восстали. В Монреале они поехали вместе, Ригерт и Плюкфельд. Поехали, твердо зная, что едут за олимпийским золотом. Ведь трудно найти более звездного, уверенного в своих силах штангиста, чем Ригерт. Он орел, пришедший в этот мир победителем. Все знали, что это так. Но не всем было известно, что Давиду, выходя на помост, обязательно надо чувствовать за своей спиной тренинг. Медведев говорит, я рискую брать себя, потому что Алексей сказал, я его все равно прибью там за рубежом. И вот я беру тебя на свой страх и риск. И они выиграли свое олимпийское золото. Тренер и ученик. Люкфельдер и Ригер. Однако в 76-м уже сила Василия Алексеева вызывала всеобщее восхищение. Он в это время стал королем тяжелой атлетики. И среди тех, кто сдувал пылинки с суперчемпионом, конечно же, не было Рудольфа Рудольфа. Того, кто первым поверил в него. Он сильный дух, прекрасно понимал, что должен уйти. Ему твоим в зале не место. Потому что защитников никогда не ждал и не искал. В который раз Плюкфельдер покидает своими руками выписанный очаг, и, как всегда бывает, никого не было дела до того, кто умеет уходить без шума. Ушел, хочется верить, зная себе цену. И то была тоже победа личности в условиях бесправия и беззакония. Моя самая большая ошибка в моей педагогии – простота, хужеродство. И вот, э, вот это моя ошибка, что я выдвигаю своих учеников, Вперед себя. И говорю, нет, я не что, вы что. Это мне помогает, но потом в конце я все проиграл. Наверное, это не беда его, а счастье. Потому что он по-прежнему среди тех, о ком он заботится, кого любит и которые любят его. Что же может быть лучше и дороже этого чувства? Уж это ему, Рудольфу, Фельдер, известно хорошо. И я им желаю счастья, но и чтобы жили дружно, любили друг друга, и самое главное, чтобы здоровье было. А здоровье надо понимать и спорт. Тогда будет все нормально. Все, да. И нас не будет. Не оставит покоя. А в ноябре 2000 -го с Валентиной, золотая свадьба, на которой соберутся, конечно, все его золотые, светящие